南鎌倉へは、東京から横須賀線で約1時間。ベンデラの集まる北鎌倉、伊勢の都八幡宮のある鎌倉駅。そこから人気の江ノ島伝説に乗り、大仏の果て、サーファーの憧れ、様々な映画の舞台にもなった、霧ヶ浜を見て、江ノ島に繋がります。皆さんこんにちは。鎌倉に住んでいる、招き猫のミケです。今回から、早速、鎌倉のお寺巡りを始めましょう。第1回目のシリーズは、北鎌倉地区です呼ばれていますがもともと鎌倉幕府の有力御家人山之内氏の領地で山之内と呼ばれていました臨済宗のお寺が多い地区で有名なお寺がたくさん集まる地区の一つです鎌倉を代表するお寺鎌倉五山の第一位建長寺第二位円覚寺紫陽花で有名な明月院駆け込み寺の統計寺、四季折々の花の寺、上知寺、運慶が笑いながら掘ったと言われる仁王像がある、円王寺、などがあります。県庁寺へは、横須賀線北鎌倉駅を下車、線路沿いに歩き、鶴ヶ丘八幡宮へ続く坂道を登る途中にあります。ここが県庁寺の外門です。八幡宮へ続く坂道の途中にあります。この坂道は、小袋坂と呼ばれていました。県庁寺ができる前は、ここは、地獄谷と呼ばれた処刑場だったそうですちょっと怖いですね<音楽>お寺の入り口総門に来ました門の額には古福さんとありますこれは三号というお寺の別名です県庁寺の三号は、お寺の前の坂の小袋坂から取られました。とても格式あるお寺で、鎌倉のお寺のベスト5、鎌倉五山の第1位。臨済宗県庁寺派の大本山です。1253年、県庁5年、五大執権の北条時頼が、宋の乱慶道流を招き開山。地名は創建時の年号に由来しています。日本で最初の禅専門道場の禅寺です。総門を入ると三門へ向かいます。境内は丸ごと国指定史跡です。山道には桜並木があり、4月に満開になり、鎌倉の春を代表する風景で有名です。この奥の、半蔵坊堂にも桜並木があり、周囲の丘陵には山桜があります。山門、別名下脱門です。国の重要文化財に指定されています。道場に五百羅漢などが安置されています
創建750年を記念した境内整備の一環として、仏殿前にはや聖来庵参道に多数のボタンが植えられ、新しい花名所になっています。1月が見頃で、正月ボタンと呼ばれています。また、7月15日には、三門では、手書きへの行事が行われます。地獄のガキ道で苦しむ人々に食べ物を与えて供養する法へです。僧侶全員が集まります。建長寺では手書きへを行った後で、鎌倉時代の武将梶原景時の亡霊を弔うためにもう一度手書きへを行うのがしきたりになっています。三門の横には、国宝の鐘楼があります。建長寺を建てた、北条時頼の寄進によるもので、蘭慶道流和尚による、名文が彫られています。鎌倉には、当時の盆章が三つ残っており、三名称と言われています。建長寺の盆章に加えて、一つは、大船、上楽寺の盆章。これは、鎌倉最古の鐘です。もう一つは、遠隔寺の盆章。物のべ国光作で、国宝です。さて、鐘楼向こうの門には、聖来庵という、建長寺を開いた蘭慶道流さんのいおりがあります。聖来庵は、今は一般の人は、入れません。全国から集まるお坊さんの禅の修行の場になっています。ここには、国の重要文化財の小道、海山道、磁気道、座禅堂があり、海山堂の後ろの山には、蘭慶道流さんの墓、国の十分、遠隔寺海山無学祖原さんの墓があります。没後すぐに作られた鎮蔵大覚禅寺座像のほか、没後同寺像、聖徳太子立像などが安置されています。蘭慶道流さんは、中国の僧の国から来た臨済宗の偉いお坊さんで、僧の本格的な禅を広めました。33歳の時に来日して京都の潜入寺や、鎌倉の呪福寺、上楽寺などに滞在。五大執権、法上時折に頼まれて県庁寺改ざんとなり、13年過ごしました。書も、よく書きました。千人を超える修行僧を指導し、自筆の指導書、法語規則が国宝として現存しています。その後京都に戻りましたが、八代執権、北条時宗の要請で再び鎌倉に戻り、遠隔寺建立のためにお寺の場所を選定したりしました。66歳で亡くなり、と、宇田天皇から大覚禅師という日本初の禅寺号を与えられました。道流の宗派を大覚派と言います。先へ進みましょう。三門をくぐって、奥に行きます。三門から仏殿への参道の両側に、薬神という木の巨木があります。蘭慶道流和尚が僧から種を持ってきたと伝えられる七本の白心の巨木です。最大は推定樹齢750年。高さ13メートル。幹の周囲は 6.5 メートル。鎌倉市の天然記念物に指定されています仏殿です。現在の仏殿は、徳川家の菩提寺、増上寺の二大将軍、秀忠夫人の御玉屋が移築されたもので、国の重要文化財です。
建長寺のご本尊様は、地蔵菩薩座像です。今の地蔵様は室町時代の作と考えられています。仏殿には、創建当時か、鎌倉時代からの仏様もあります。伽藍神像です。こちらは国の重要文化財です。5体揃っているものとしては日本最古とされています。仏殿の奥に立つのは、八塔です。ここは、様々な儀式、法要が行われるところです。この建物も国の重要文化財です。鎌倉で八塔が残されているのは建長寺のみです。この建物の天井には、創建750年を記念して書かれた、鎌倉在住の日本画家、小泉淳作画伯の、文流図、があります。ここでは、年間を通して、様々なイベントが行われます。2月の節分では、仏殿前で、かっぽれの踊り、八頭では、豆まき。2月15日、涅槃へ、お釈迦様の命日に、八頭の前に涅槃図を掲げて、お坊さんがお経を読みます。4月8日、お釈迦様の誕生日をお祝いし、建長寺では中国様式の法要が行われます。お花の時期でもあり、花祭りとしても親しまれています。花見堂の中に、甘茶の入った水盤を置き、中央に釈迦像を安置、甘茶をかけて入浴させます。お釈迦様が生まれた時に、天から竜が降りてきて、小湯の中に入浴したという言い伝えが元になっています。語呂合わせ豆知識コーナー、その1、お釈迦様の生まれた日と、亡くなった日、を、し、や、かさま、ほうたん、しして、ねはん、に、い、ほ、う。生まれた日は4月8日、亡くなった日は2月15日です。7月23から24日、改ざん期。改ざんを記念する法要。23日に、乱形道流和尚の座像が腰に乗せられ、仏殿から八頭に移されます。24日は、さらに盛大な法要と背書き絵を行います。新本や祖先の霊を弔うものです。さて、八頭の後ろには書院が、その横に法上と栗があります。法上の門は、カラモンと言います。カラモンは、徳川家の菩提寺、増上寺から1647年、昭法4年、に仏殿や聖来庵中門と共に移築されたものです。平成23年に保存修理が完了し、カビな姿が復元された。見応えがあります。法上と書院の間の道を行くと、栗の入り口です。栗では、11月の3日から3日間、古書。古賀や仏像など寺所像の貴重宝物を年一度、虫干しを兼ねて展示されます。宝城や栗の特月楼などに展示されます。受付で、入場券と剣鎮汁の券を買い、2階に上がります。主な展示物を紹介します。右は重要文化財の、北条時折座像、です。鎌倉幕府五代執権で、建長寺を開いた人です
、目が少し光って見えるのは、玉眼、という水晶の玉によるものです。左は、国宝、心臓、乱形道流像、です。心臓とは肖像画のことで、禅宗では、死から弟子に、肖像画と宝具を与えるのが習わしでした。蘭慶道流さんの書です。右が国宝の、大覚禅師牧石、宝具規則、です。宝具はお坊さんの心得を解き、禅林での規則を述べています。左は、金剛般若原光教、末尾に、古福県庁、と、乱慶、との主因があります。国の重要文化財です。鎌倉市指定文化財の、伽藍心臓、は、先ほどの仏殿の土地堂に祀られる伽藍の守護神です。道服をまとった中国風のいでたちが特徴的です。中央は、重要文化財の、釈迦さん尊像、です。真ん中のお釈迦様が頭上に奉還をいただいているところに特徴があります。道流和尚が中国から持参したものです。左は、鎌倉市指定文化財の、円光図、です。作者の木計は、13世紀後半。中国南宋の僧で、水墨画家として名高い人です。大具室で、剣鎮汁がいただけます。剣鎮汁は剣長寺が発祥です。道流和尚さんが、野菜のヘタや皮を無駄にしないように発案したと伝えられています。剣鎮汁という名前も、剣長汁。がなまったものです。おいしい。さて、くりで、見学を終えたら、法上の庭園で一休みしましょう。蘭慶堂流さんが作った庭園は、国指定名称です。日本の禅宗庭園の原型になりました。さて、法上を出て、奥に進みます。県庁寺の敷地はとても広くて、後ろの山のてっぺんまであります。この先の山のてっぺんに、半層棒、があります。この鳥居のあたりは、秋、9 9月にはピンク色のかわいい小さな花をつけるヒルツメそばの鎌倉随一の群生地ですピンクの絨毯のような光景で見応えありますよ乾燥棒への参道はまた春は桜もきれいです天狗様に囲まれた階段を上りきるとようやく頂上の半層棒です半層棒大権現は建長寺の守り神真珠として祀られています半層棒権現は明治23年からあります明治時代に大きな山火事があった時に奉公寺というお寺で真珠の半層棒が累生を免れたことから、火災除けの信仰が広まりました。毎月17日に祭礼が行われています。半層棒の見晴らしは、相模湾も見渡せて、気持ちいいです。この先は、庭園
ハイキングコースにつながりますとっても広くて歴史あるお寺でした見どころもたくさんあなたもぜひ見学に来てくださいねではまた次のお寺でお会いしましょう。